Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 23ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 22 projetos. Entre eles, foi aprovado em primeira análise projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que estabelece que o Poder Executivo deverá dar prioridade à matrícula de irmãos em uma mesma escola da rede municipal. Que muitas vezes um filho está numa escola, o irmão está em outra, e se sabe que existe aí é, uma dificuldade no transporte, né? os pais hoje trabalham o dia inteiro, trabalham duro, então tem o deslocamento, tem o próprio acompanhamento né, da escola. Então nós trouxemos é, algo que já está no Estatuto da Criança e Adolescente, para o município de Campinas, né, para que vire lei, e aí com isso os pais possam exigir né, da prefeitura, porque nada, nada mais justo, né? você já tem um filho numa escola, nada mais justo que o seu irmão estude na mesma escola, facilitando, obviamente, toda, toda a vida, a gente sabe que a vida hoje é muito corrida, então isso ajudaria tanto o pai quanto os alunos, mais uma vez, no acompanhamento escolar, que isso é fundamental. Ainda na 23ª reunião ordinária, os vereadores também aprovaram, em primeira análise, projeto de lei do vereador Zé Carlos, que cria o Programa de Prevenção a Infartos e Problemas Cardíacos aqui em Campinas. Isso é importante, é, fazendo é, caminhadas, fazendo, tendo uma comida saudável, o horário certo para se comer... Porque a própria, de acordo com o dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no ano 2022, só no ano 2022, entre os meses de janeiro e agosto, ocorreram mais de 289 mil mortes em decorrência das, das doenças cardíacas. E veja bem, depois, parece é, isso a, a sociedade que cuida de cardiologia, ela tem dado... É incrível, porque depois da, da pandemia, por exemplo, que, que nós passamos 2021, 2020, 2021 e um pedaço de 2022, é, muitas pessoas, muitos jovens, inclusive, estão morrendo de doenças cardíacas. Então, é preciso ter uma vida saudável, regrada, com toda a, a preocupação para que se tenha uma vida de qualidade. Para você conferir na íntegra todas as discussões e votações da 23ª reunião ordinária, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você vai até a 23ª reunião ordinária e pode acompanhar ou rever as discussões e votações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Nelson Ossri destinou parte do valor da emenda impositiva para o Centro de Autistas. E agora ele solicita informações ao Executivo referente à utilização deste recurso. O vereador Nelson Ossiri enviou o requerimento de número 866-2023 para o Executivo, solicitando informações referente aos detalhes da destinação de emendas impositivas protocoladas por ele em relação à construção de um centro de atendimento para autistas. Como agora os vereadores têm a emenda parlamentar, eu destinei o valor integral de R$ reais para a construção desse centro de atendimento ao autismo. Ocorre que quando você é, oferece esse valor integral, isso facilita também a fiscalização para saber como estão os trâmites desse serviço que será construído, que será idealizado. Então eu apresentei um requerimento questionando é, a data da entrega, né, se vai existir o diagnóstico né, para o autismo, para o autista, se vai ter todo esse amparo através de profissionais qualificados para também atender não só as famílias, mas o autista. Então, é um requerimento de informações que vem trazer um pouco mais de é, clareza para as famílias que hoje têm um autista em casa e estão esperando pela concretização desse serviço. E, acima de tudo, um requerimento que também traz 
transparência e respeito ao dinheiro público. As emendas individuais representam até 1,2% da receita corrente do município, que tem destinação específica para que a Prefeitura realize ações, obras e implantação de serviços. Para o orçamento de 2023, cada parlamentar direcionou um total de 2,7 milhões para projetos específicos determinado por eles, sendo que 50% desse valor, obrigatoriamente, deve ser destinado para a área da saúde. Diante disso, o vereador Nelson Ossiri solicita informações ao Executivo sobre a emenda impositiva no valor de R$ milhão mil para a criação do Centro de Atendimento para Autistas. Pela lei, o recurso já estaria disponível para o projeto a partir de janeiro deste ano. O movimento de informações que vem trazer um pouco mais de é, clareza para as famílias que hoje têm um autista em casa e estão esperando pela concretização desse serviço. E, acima de tudo, um requerimento que também traz transparência e respeito ao dinheiro público. Nós estamos acompanhando, eu tenho a palavra do próprio prefeito, né, que no mês de novembro estarão assinando já, a, é um edital, para que possa já dar início e assim posteriormente a inauguração. Por meio de um requerimento, o vereador Cecílio Santos demandou informações sobre a implantação do Parque Linear no bairro Jardim Bassoli. O vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento em que solicita informações sobre projeto de implantação de parque linear no bairro Jardim Bassoli. No documento, ele questiona se existe um projeto para implantar esse parque e, se existir, o parlamentar solicita uma cópia. É fundamental essas informações para a gente visto que o Parque Linear, como você bem mencionou, além da questão do lazer, também tem a preservação ambiental. E neste trecho, Gabriel, tem nascentes, corre um fio de água justamente para o rio Capivari. Então é importante essas informações até para a gente dialogar com a comunidade, a preservação desta área, mas também essas informações não serão de grande importância, visto que a gente quer entender quais são os limites do parque é? para que a população possa ali é, em contato com a Secretaria do Verde, fazer recomposição da mata ciliar. O Jardim Bassoli é um empreendimento construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal e foi o primeiro conjunto habitacional implementado na cidade para famílias com renda em até três salários mínimos. Ele é localizado no distrito do Campo Grande, que fica a quase 15 quilômetros do centro de Campinas. Para o parlamentar, a criação do parque influencia, inclusive, no escoamento da água das chuvas. É fundamental porque a, o parque linear, bem arborizado, ele vai absorvendo esta água de chuva né, e não, não permite a inundação. É um é fundamental até para garantir espécies também da fauna, da flora que habitam aquela região. Eu andei já nesta área e sei que ali habitam vários animais silvestres, que é muito importante nessa interação. Então, nós queremos a preservação desta área e buscamos insistentemente a participação da população, porque quem está ali em frente, mora em frente, é que sabe o benefício que é você ter uma sombra, né, ter os animais silvestres circulando por ali e essa interação é importante, por isso nós queremos essas informações da Prefeitura. Além de preservar o meio ambiente, o parque seria uma opção de lazer para os moradores da região. A população anseia por ter ali essa área melhor preservada e com a interação com o lazer. Então, aliar a preservação ambiental com o lazer é fundamental. E, claro, para isso é necessário termos as informações e reunir com a população para estimular essa participação da população na preservação ambiental. E olha só, os vereadores Paulo Búfalo, Guida Calisto e Cecílio Santos estão pedindo à Prefeitura de Campinas esclarecimentos sobre o pagamento de incentivo aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Os parlamentares querem um detalhamento financeiro sobre os valores repassados pelo governo federal ao município. Paulo Búfalo, Guida Calisto e Cecílio Santos protocolaram um novo requerimento, 
Pedindo agora à Prefeitura informações mais detalhadas e específicas sobre os valores repassados pelo governo federal ao município a título de incentivo financeiro aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. No documento, os parlamentares questionam qual foi o valor repassado pela União em 2022. Bom, na verdade, o requerimento que a gente protocolou no mês passado, ele veio faltando algumas informações. Porque, pelo que eu me lembro, ficou. É, a gente ficou com base na lei anterior. E a lei que, que regulamenta essa, essa questão desse adicional financeiro, né, desse auxílio aí, ele teve uma, uma atualização em 2014. E aí me parece que ficou faltando algumas, algumas informações. Os vereadores querem saber também de que forma esse incentivo foi investido no ano passado. Por isso, eles pedem um detalhamento financeiro conforme informações do Fundo Nacional de Saúde. E esse recurso que nós estamos que, querendo saber detalhes, ele é pago é, para um incentivo a esses trabalhadores, como para garantia é, de um décimo terceiro, décimo quarto no final do ano, mas ele é um, é um valor pago é, além do próprio direito trabalhista e ele vem numa dotação diferente para a administração. Esse é um recurso que vem do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Ele é disciplinado por uma lei, por decretos disciplinando que este recurso seja repassado em forma de salário aos trabalhadores, agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. Isso não é feito desta maneira, em forma de salário, segundo os relatos da Prefeitura, nos documentos enviados. Eles repassam aos trabalhadores em forma de melhoria das condições de trabalho, mas há divergência entre os trabalhadores e essa informação. Por isso, nós solicitamos, requeremos a informação, quanto é recebido e para onde é destinado especificamente esses valores. Segundo Guida, esses profissionais são essenciais no combate às endemias, como a dengue. Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Campinas vive uma epidemia da doença devido à alta no número de casos. A gente quer saber, a gente quer saber se esse adicional, que é um adicional que está na lei, né? Que está na lei, que é uma lei federal. Até porque os, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, eles são profissionais que têm, inclusive, uma regulamentação numa emenda constitucional. Olha só. Então, assim, foi feita uma emenda constitucional. Por quê? Porque a gente precisa desses profissionais para fazer todo o mapeamento nos municípios, principalmente para combater as endemias, as epidemias, enfim. A gente precisa desses profissionais. A gente precisa que esses profissionais façam diligência nas casas, nos territórios, nas praças, nos equipamentos públicos e verifiquem como que está a situação desses locais para que a gente possa acabar com o criador do mosquito da dengue, por exemplo. Outro questionamento feito pelos vereadores ao Poder Executivo é o porquê esse valor não é pago diretamente aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Nós queremos esse, é, esses dados porque nós também apresentamos um projeto de lei, dialogando inclusive e colhendo a assinatura de outros parlamentares para garantir que conforme determina a lei federal, esse valor seja destinado aos agentes em dinheiro. A prefeitura alega que tem investido esses recursos em equipamento de proteção individual e até em complementação do piso salarial. Porém, a lei federal ela é muito precisa em separar isso e o recurso deveria estar sendo destinado em dinheiro para os agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemia.
A União, ela regulamentou esse adicional justamente para socorrer os municípios para que não fique sem esses profissionais. Porque quando a gente tem um número menor desses profissionais, quando esses profissionais não estão fazendo a diligência necessária, explodem as, as epidemias, as doenças vinculadas principalmente à função deles. Por isso que a gente fez esse requerimento, solicitando novas informações, informações atualizadas, os profissionais afirmam categoricamente e comprovaram a partir dos seus olerites que eles não receberam esses recursos. Então a gente pergunta para a Secretaria Municipal de Saúde aonde ela colocou esses recursos, que seja isso de forma planilhada, enfim, né? E, e a gente também quer saber por que, que eles não fazem esse pagamento diretamente, porque isso é um adicional, justamente para fortalecer esses profissionais e também para garantir que o município tenha uma quantidade necessária, compatível com o tamanho da nossa cidade e que eles estejam nos territórios fazendo essas diligências. A legislação estabelece que EPI, é, melhoria na condição de trabalho, é obrigação do empregador. É, portanto, obrigação da prefeitura e não deste recurso que vem em forma de um 14º salário para ser repassado diretamente aos trabalhadores. Existem, inclusive, várias prefeituras né, na região metropolitana de Campinas que já fazem esse repasse direto. Nós queremos, inclusive, que seja aprovado a lei aqui na casa e a prefeitura, então, seja autorizada, se isso for necessário, né, a fazer esse repasse. A Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública, presidida pelo vereador Major Jaime, se reuniu e debateu medidas preventivas contra atentados em escolas e creches. O encontro contou com a presença de especialistas, autoridades da Polícia Militar, da Secretaria de Educação e de Segurança Pública aqui do município. A terceira reunião ordinária da Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública, presidida pelo vereador Major Jaime, foi aberta com a participação por videochamada do agente de segurança de uma escola no estado da Califórnia. Direto dos Estados Unidos, o brasileiro Renato Carlos Silva, que também já atuou na Polícia Militar, falou que uma das estratégias usadas para tentar prevenir esses tipos de ataques é observar o comportamento e movimento das pessoas que estão no ambiente escolar. Também participaram da reunião os vereadores Arnaldo Salvetti, que é membro da Comissão Permanente de Segurança Pública, Paulo Gaspar e Débora Palermo. Salvete também defendeu essa maior proximidade com a realidade das famílias. No passado, eu fiz um projeto, no governo passado, no, nos, nos bairros, onde a gente convidou, eu chamava a prefeitura nos bairros, eu era secretário de trabalho e renda, e a gente convidou as faculdades, inclusive para fazer parte desses projetos, na questão com as psicólogas, inclusive com as que estão, estavam formando, mas tinha uma coordenadora psicóloga que acompanhava. E eu, vendo aquele trabalho da, da, na, no evento, que, é, e, a, e, e com as crianças desenhando, né, e a psicóloga lá, eu, eu falei, pô, que bacana o desenho. Ela falou assim, Salvete, é, aqui fala um pouco a realidade da família esse desenho. Né, o que acontece na casa né, das famílias através do desenho. Eu falei, poxa vida... E aí ela foi me contando, porque cada desenho de cada criança sabia o que estava acontecendo, né, ou preliminarmente, sabendo o que estava acontecendo naquela residência. A criança era agredida, se o pai era alcoólatra. A vereadora chamou a atenção para um aumento de 40% nos casos de violência contra crianças e adolescentes em Campinas. Vai desde a negligência, violência física, psicológica e abuso sexual. Uh, em 2020, a negligência estava no topo dessas, dessas violências e atingia uma faixa etária entre 13 e 15 anos. Na pandemia, a negligência deixou de estar no topo e o abuso sexual passou a estar no topo, atingindo as crianças de 1 a 2 anos de idade. Então, vejam o desafio que nós todos, segurança pública, educação, Câmara, temos pela frente. As famílias precisam ser chamadas à responsabilidade, a cuidar melhor dos filhos, a não delegar tudo somente para a escola, 
As escolas precisam chamar as famílias para dentro da escola, dar espaço para as famílias participarem e fazer parte da comunidade escolar, para se sentirem pertencentes à, à escola. A família precisa resgatar os valores familiares que foram deixados de lado. O secretário de Segurança Pública de Campinas, Cristiano Bigi, e representantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Secretaria de Educação reforçaram o debate sobre as medidas de prevenção contra atentados em escolas e creches da cidade. Bigi, por exemplo, comentou a respeito dos investimentos na área. Logo vai chegar aqui na Câmara um projeto de reformulação da Sincamp, ela vai se passar a chamar Centro Integrado de Comando e Controle, já abrigando essa central de monitoramento escolar, que o prefeito Dário já anunciou um investimento de quase 10, mil, é, 10 milhões de reais, 4 mil câmeras só das unidades de, de educação, o compartilhamento, um projeto também idealizado pelo Campana, que é o Monitora Campinas, que hoje nós já temos cerca de é, 60 unidades escolares cadastradas, mais de 700 câmeras privadas espelhadas lá na nossa central, aumentando a capilaridade das nossas ações, compartilhamento com as outras forças. Para o presidente da comissão, é preciso preparo, ou seja, treinamento para saber lidar com situações adversas. O que fazer? É exatamente a síntese do que o coronel Pompiani falou. Né? Tem como a gente instruir as pessoas, tem como a gente falar para as pessoas o que fazer, mas para isso tem que ter treinamento. Me desculpe a minha linguagem é, policial, né? para a gente é muito fácil, a gente fala de treinamento, capacitação, né? porque é isso que a gente fala no dia a dia e tem que ser assim, tem que ser treinado, tem que ser feito simulação. Então vai ter o BAEP, vai ter o Águia voando, vai ter o, é, o pessoal da Guarda Municipal, vai ter. mas o que estão fazendo? Não, estão fazendo uma simulação. Ah, então tá bom, estão se preparando para uma eventualidade. Em 2022, a Câmara aprovou um projeto de autoria dos vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime, instituindo o programa de prevenção contra atentados em escolas da rede municipal. A lei já foi sancionada e promulgada pelo prefeito Dário Saad. Começamos lá em 2021 com essa ideia, né? Poxa, não existe nada a respeito em termos de projeto legislativo, em termos de política pública, porque a gente já sabia o trabalho histórico que a PM, que a GM, que a Polícia Civil, que todos fazem, é, da, da, vamos supor, da porta da escola para fora, é, de, a modo grosso, a grosso modo, mas é, do lado de dentro, claro que existe esse convívio de uma certa forma, mas não existe uma institucionalização dessa política, então essa é a inovação é, do projeto. Né? Essa reunião que nós fizemos hoje é um momento de reflexão para que a gente possa realmente é, ter esse contexto todo e poder buscar essas soluções que não são fáceis. Né? Então você que está em casa saiba que não é fácil o que está sendo proposto, mas Campinas já tem inovado porque esse projeto ou essa ideia já vinha há algum tempo. Então a gente tem condições sim de poder não só é, contribuir aqui no município de Campinas, mas também com outros municípios e com outras realidades. Vamos falar sobre saúde agora porque medidas de prevenção e enfrentamento à dengue, zika, chikungunya, são temas de palestra ministrada aqui na Câmara Municipal de Campinas. Foi realizada na manhã desta segunda-feira, no plenário do Legislativo, a palestra Dengue, Zika e Chikungunya, situação epidemiológica em Campinas e o compromisso do Poder Legislativo. O evento contou com a participação de servidores, vereadores e funcionários das empresas terceirizadas que prestam serviço à Câmara. O intuito da reunião foi informar sobre a prevenção à doença e combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti. O presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Rossini, destaca o evento e a criação da Frente de Combate à Dengue do Legislativo. Eu acho que a Câmara, além de informar, ajudar a levar informação para as pessoas da necessidade de adotar essas medidas de prevenção, ela tem que dar o exemplo. Então nós criamos essa frente, fizemos agora esse treinamento aqui com todos os funcionários da casa, assessores de vereadores, terceirizados, para que eles possam, primeiro, aqui no nosso ambiente de trabalho, ter esse olhar de verificar se não há algum criador. 
E a partir daqui, todos assumiram o compromisso. Tem um manualzinho aqui com um checklist de ações que você deve tomar para que eles vão voltar para suas casas e vão fazer essa inspeção semanal nas suas casas, no vizinho, no parente. Porque a única forma de você conter a epidemia da doença é evitando a multiplicação dos, mosqui dos mosquitos. Né? O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidney Furtado, disse que o tema dengue, chikungunya e zika passou a ser incluso na codificação brasileira de desastres. Esse tema passou a ser incluso, incluído agora na codificação brasileira de desastres. Ele, ele passou a ser considerado um desastre, o que o município pode, eventualmente, às vezes decretar uma situação de emergência, estado de calamidade pública. Então, a Defesa Civil passou a ser incorporada nesse item, principalmente nos indicadores do dia a dia. O material explicativo sobre as arboviroses, doenças que são transmitidas por mosquitos e a atualização da situação epidemiológica na cidade foi apresentado aos participantes. Panfletos informativos foram distribuídos. Só para mostrar que o Brasil ele está em epidemia de dengue de novo, é, de chikungunya também. E aqui em Campinas, esse gráfico aqui, ele mostra que a gente entrou em epidemia. O que, que é epidemia? É quando a gente tem mais casos nos últimos 10 anos do que a média que a gente esperava. Ah, mas está com tanto caso assim? Não. Mas comparando a nossa história, tem sim, mais do que a gente devia ter. E qual que é o lugar com mais número de casos aqui em Campinas? A região noroeste. Região Noroeste é aquela região ali da pontinha do mapa, a região do centro de saúde de Floresta, Florense, Campo Grande. Então, é a região que a gente tem o maior número de casos aqui em Campinas. Isso aqui, gente, é o nosso monitoramento de dengue. Todo caso que chega em qualquer lugar, ou no centro de saúde, ou no hospital, ou numa clínica particular, a gente põe no mapa para delimitar a área de trabalho da Secretaria de Saúde. Vocês vão vendo a diferença do dia 4 para o dia 18. Cada pontinho vermelho mostra o número de casos confirmados. A assessora técnica do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, Priscila Pegoraro, enfatiza a importância da ação desenvolvida pela Câmara de Vereadores e a parceria com a comunidade e que essa ação da frente da Câmara contra a dengue ela é extremamente importante, ela é significativa, ela é eficaz, porque cada um de nós pode fazer diferença. Eu acho que a Andrea, ela é uma expert aí, né, com relação à dengue, já visitou o país inteiro levando essa mensagem, mas a gente precisa pensar o que cada um de nós pode fazer na luta contra esse pequeno mosquito, né? Porque faz muita diferença quando a gente juntos se envolve e se coopera, e que é isso que a gente tenta fazer no Comitê de Enfrentamento das Arboviroses, é a gente lutar junto o uma luta que é contra o mosquito. O quanto que pode fazer diferença se eu pegar uma tampinha de garrafa que tiver no meu caminho para o trabalho. Ela pode fazer muita diferença, porque uma fêmea, ela pode, durante toda a vida dela, colocar mais de mil, mil e quinhentos ovos em 30 dias que ela vive. Então, ela precisa, como a Andrea disse, picar uma pessoa para ela amadurecer os ovos e achar um lugar para ela pôr. Se eu fizer diferença tirando uma tampinha, talvez eu consiga fazer diferença de não ter mais 100 mosquitos voando por aí. Entendem a importância da nossa ação? De cada um de vocês poder fazer parte desse, dessa luta é muito importante. E olha só, ontem os servidores e terceirizados aqui da Câmara participaram da comemoração dos aniversariantes do mês de abril. Então vamos conferir. Promover integração e um dia especial, essa é a finalidade do programa Câmara Integrada, do Legislativo de Campinas, que tem como finalidade reforçar os vínculos entre os servidores e melhorar o clima organizacional, marcando a comemoração de aniversário dos colaboradores de cada mês. Para o presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, a iniciativa é muito importante, pelo acolhimento, proporcionando momentos de descontração. 
Essa é uma iniciativa da Coordenadoria de Saúde dentro de um programa de promoção da qualidade de vida do servidor. E fazer esses encontros mensais para comemorar o aniversário né, daqueles servidores que fazem aniversário no mês é uma forma de você integrar as pessoas. Às vezes a gente no dia a dia corre, se encontra nos corredores e não sabe quem é. Então primeiro é valorizar o servidor, né? que eu acho que você reconhecer, tendo um momento para comemorar o seu aniversário, é uma forma da Câmara dizer, ó, você é importante para a instituição. Né? E aí, uma coisa, nós temos o show de talentos, nós temos muitos servidores que têm dotes né? musicais, artísticos, poéticos, então é uma hora, é um momento também deles se apresentarem e todos podem se conhecer. E a gente faz isso com os servidores efetivos, funcionários de carreira, com os assessores vereadores, próprios vereadores e também com os servidores, os trabalhadores terceirizados, né, que estão aqui. A gente tem que fazer da Câmara um ambiente de trabalho saudável, apesar do dia a dia, da preocupação, da responsabilidade, das discussões que ocorrem de natureza política, né, o ambiente tem que ser saudável, a gente tem que se preocupar com a, esse clima organizacional. É, e é isso que a gente pretende fazer com essa iniciativa. Essa é a segunda edição do Câmara Integrada, que tem como objetivo comemorar o aniversário dos servidores públicos aqui da casa, sempre na última segunda-feira do mês. O parlamentar Jorge Schneider destaca que é o um momento em que podemos conhecer ainda mais nossos colegas de trabalho, além da lembrança que emociona. Quando nós dizemos defender a vida, nós temos que defender também a qualidade de vida. E nós passamos mais horas aqui juntos, às vezes, do que com a própria família. Então nós temos que ter essa integração, esse, essa, essa forma de nós nos integrarmos. Porque nós não podemos de maneira nenhuma acharmos que nós somos sozinhos no mundo. Então é muito importante, é um, é um carinho, é uma coisa que faz bem para o coração. E eu acredito que a satisfação que traz, é, traz muito mais produção até no próprio trabalho. Para a Coordenadoria da Saúde e Qualidade de Vida da Casa, a iniciativa traz uma maior motivação para os servidores. É uma iniciativa do nosso querido presidente, o presidente Rossini. É, ele está trazendo muitas inovações e a gente, o que nós pudermos aqui em colaborar para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível, estamos aqui. A confraternização para comemorar os aniversariantes do mês de abril contou com café da manhã, música ao vivo e bate-papo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de aniversário e gosto de comemorar os aniversários, tanto meu quanto dos outros. Eu sempre organizo festas para todos que trabalham aqui com a gente. E eu acho isso uma inovação maravilhosa, porque a gente se sente querido, se sente respeitado, valorizado pelo nosso trabalho. Acho lindo. Acho ótimo, me sentindo feliz, alegre. Gostei. Achei muito bom, gostei. Uma primeira vez também, né? Mas é maravilhoso. Dá mais vontade de trabalhar aqui ainda. Eu quero mais uma vez, assim, parabenizar todos os servidores aniversariantes, todo o pessoal da coordenadoria de saúde, quer dizer, são ideias que têm sido trazidas, a gente está retomando isso que já aconteceu no passado, agora com mais força, né, assim, o servidor da Câmara é o nosso grande patrimônio. Thank you.